আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ স্বাগত তোমাদের এখন প্রায় ক্লাসে এখন যে ক্লাস নিয়ে এসেছি এটা কিন্তু জহর বরের অধীনে নির্বাচনী পরীক্ষা উচ্চতর গণিত এই বইয়ের দুই নম্বর দাগে যে প্রশ্নটি পড়েছিল রামানুজন সেটে সেই সেটের প্রশ্নের সলভ নিয়ে আমি সমস্যা সলিউশন নিয়ে আমি তোমাদের সামনে এসেছি চলো দেখা যাক প্রশ্ন কি আছে আর আমরা উত্তরটা কি করতে পারি দেখো এখানে কিন্তু উদ্যোগ দেয়া আছে এফ ইজ এফ ইজ এ ম্যাপিং ফ্রম আর টু আর সেখানে কিন্তু হাফ বাদে আছে এফ অফ এক্স ইকাল টু এক্স বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান একটি এক এক ও সার্বিক ফাংশন মানে ওয়ান ওয়ান অ্যান্ড সার্বিক মানে ওয়ান টু ফাংশন এবং এস একটা অন্য আছে সেটাকে এজ এক্স ওয়াই যেখানে কি ওয়াই ইকাল টু এক্স স্কোয়ার ওকে এটা কিন্তু একটা পরাবৃত্ত সূত সমীকরণ পরাবৃত্তের তোমরা হায়ার ক্লাস উঠে দেখবা যে ওয়াই ইকাল টু এক্স স্কোয়ার বা ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এক্স এগুলো একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ আচ্ছা কোয়া বলেছে এফ অফ টি ইকুয়াল টু রুট অফ মাইনাস টু ফাংশনের দমে নির্ণয় করো করবো দেখাও যে এটা দেখাবো এস অন্যটি লেখচিত্র অঙ্কন করে দেখাও যে অন্যটি একটি ফাংশন সেটাও তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দেব তো প্রথমে চলো ক নম্বরের সলিউশনে চলে যাই যে দেওয়া আছে কি এফ অফ টি ইকুয়াল টু রুট অফ আর টি মাইনাস টু আচ্ছা আমরা জানি যে যেহেতু এফ অফ টি টি এর ফাংশন টি এর মানের জন্য যে মানের জন্য এটা সংজ্ঞায়িত হবে সেই মানটা হবে এর ডোমেন তো রুট অফ আর সামথিং রুট অফ আর সামথিং এর ফলাফল কিন্তু অবশ্যই পজিটিভ কিছু একটা আসবে নট নেগেটিভ নেগেটিভ কিছু আসবে না এটা অবশ্যই পজিটিভ আসে এবং এর ভিতরে কি রুটের ভিতরেও কিন্তু এদের অবশ্যই পজিটিভ মান থাকতে হবে মানে এক কথায় মাইনার চিহ্ন থাকতে পারবে না তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে এফ অফ টি এর মান আর হবে যদি ও কেবল যদি টি মাইনাস টু গ্রেটার দেন আর ইকাল টু জিরো হয় মানে জিরো হতে পারে আবার জিরো থেকে বড় হতে হবে তাই না যদিও কেবল যদি টি মাইনাস টু গ্রেটার দেন আর ইকুয়াল টু জিরো হয় অর্থাৎ টি ইজ গ্রেটার দেন আর ইকাল টু টু হয় তাহলে ডোমেন কি হবে ডোমেন হবে টু শাওয়ার টু থেকে বড় দ্যাট মিন্স টু শাওয়ার টু থেকে বড় তাহলে কি হবে এই যে এটাই কিন্তু আছে এর ডোমেন কি বললাম এটাই কিন্তু এর ডোমেন যে কি টু তো হবে এই টু থেকে বড় হবে তার মানে বড় দুই তিন চার পাঁচ ছয় এরকম হতে হতে কোন পর্যন্ত যাবে ক্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত তাই না এটা কিন্তু আর আরও ঘুমে লেখা যেত এটাকে আরও ঘুমে লেখা যেত সেটা আছে এই টি বিলংস টু আর সাস দ্যাট এই যে এভাবে লিখতে পারতাম কিন্তু আমি এটা এভাবেও লিখতে পারতাম এটাও যা এটাও কিন্তু তাই তোমাদের ইচ্ছা তুমি এটা লিখতে পারো ওটাও লিখতে পারো এ জাস্ট এটুকুই এ অঙ্কটুকুই তোমাদের এখানে বলছে কারণ টি এর মান যদি টু হয় তাহলে টু মাইনাস টু জিরো হবে রুট আমার জিরো মানে জিরো টু এস এ বড় যদি হয় আরও ভালো হবে পজিটিভ একটা মান আসবে তো ক নম্বর হয়ে গেল খ নম্বর কি বলছে দেখো তো দেখাও যে এফ ইনভার্স ইকুয়াল টু এফ মানে মূল ফাংশনটা কিন্তু হচ্ছে এফ এফ অফ এক্স তাকে ইনভার্স করলেও কিন্তু ওই একটি জিনিস বের হবে এটা আমাদেরকে বলতে চাচ্ছে তো খ নম্বর চলো খ নম্বরে দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে ধরে নিব আমরা ধরি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান আমি তো ধরে নিলাম যে ওয়াই ইকুয়াল টু ধরে নিলাম যে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স ভাগ টু এক্স মাইনাস ওয়ান কী ধরলাম ওয়াই ইকুয়াল টু এখন এখানে যেহেতু বলেছে ইনভার্স ফাংশন বের করতে বলেছে ইনভার্স ফাংশন তাহলে ইনভার্স করলে কি হবে এ ওয়াইয়ের সাথে এফ অফ এক্সটাকে একবার নিতে হবে আমার আবার ওয়াইয়ের সাথে এটা নিতে হবে তাহলে কিন্তু এবং দুই ক্ষেত্রে এক্সের মান বের করতে হবে এক্ষেত্রেও এক্সের মান বের করতে হবে পরের ক্ষেত্রেও এক্সের মান বের করতে হবে বা এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই বা এক্স ইকুয়াল টু কী হবে এফ ইনভার্স ওয়াই দেখো আমি এই দুইটা নিয়েও কিন্তু এক্সের মান বের করছি এবং এই দুইটা নিয়েও কিন্তু এক্সের মান বের করব মানে রেঞ্জ যেভাবে বের করতে হয় তাহলে কি হবে ওয়াই ইকাল টু এক্স বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটা আর গুণ করলে কি হবে টু এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স বা টু এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই তাই না ঠিক আছে এখান থেকে এক্স কমন যাবে এক্স কমন গেলে থাকবে কি টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়াই বা এক্স ইকুয়াল টু কি হবে টু ওয়াই মাইনাস সরি y ভাগ টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান এখানেও কিন্তু এক্স ইকুয়াল টু এটাও কিন্তু এক্স ইকুয়াল টু 
এর পরে কি হবে বা এই এক্স এর পরিবর্তে লিখতে পারি কি এফ ইনভার্স ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে কি হবে ওয়াই বাই টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান যেহেতু অঙ্কটি এক্স চলকের এই জন্য আমরা কি লিখব ওয়াই এর পরিবর্তে কীভাবে হলাম এক্স তোমার এফ এফ ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু কী হবে যেখানে যেখানে ওয়াই আছে সেখানে সেখানে আমি এক্স দিয়ে দেব তো এটাই এটাই দেখো আবার মূল ফাংশন এটাই দেখো আবার মূল ফাংশন এফ অফ এক্স তাহলে আমরা এখানে কী বলতে পারি এফ ইনভার্স এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স যেহেতু প্রমাণ এক্স নাই অতএব কী হবে এফ ইনভার্স ইকুয়াল টু এফ এটা কি করলাম বলেছি দেখাও যে এফ ইনভার্স ইকুয়াল টু এফ আমরা কিন্তু এফ ইনভার্স এফ ইকুয়াল এফ ইনভার্স এফ ইকুয়াল টু এফ কী করলাম দেখিয়ে দিলাম দেখতে পেয়েছ অবশ্যই একদম সহজ একটি অঙ্ক এই অঙ্কটি কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় এবার পড়েছিল ইনভার্স ফাংশন তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায় কিন্তু এটা পড়তে পারেন আর যারা অলরেডি দু হাজার পঁচিশ সালে পরীক্ষা দিবা তারা এই কোশ্চেনগুলো ফলো করবা দেখবা তোমাদের অনেক কিছু হয়ে গেছে আচ্ছা তো কোয়া গেল খ গেল এবার চলো গ নম্বরটা দেখি গ নম্বরটি কি বলছে দেখো তো গ নম্বরে বলছে যে এস অন্য একটি লেখচিত্র অঙ্কন করে দেখাও যে অন্য একটি একটি ফাংশন এক্স মানে এস অন্য একটি দেওয়া আছে কি অন্য ভিতরে দেওয়া আছে কি দেখো তো এস ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই সাস দ্যাট ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার দেওয়া আছে তাই না তাহলে শর্ত হতে পাই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এখন আমি এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াই এর মান নির্ণয় করি তাহলে কেমন হবে দেখো তো এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য আমি কিন্তু ওয়াই এর মান বের করব এখানে লিখতে হবে এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াই এর মান নির্ণয় করি তো এক্স এর মান আমি এখানে জিরো বসালাম এখানে মাইনাস ওয়ান বসালাম মাইনাস ওয়ান না মাইনাস টু বসায় আমি মাইনাস টু বসালে এখন কত হবে ফোর জিরো বসালে জিরো টু বসালেও কত হবে ফোর আর যদি থ্রি বসায় তাহলে কত হবে নাইন আমি কিন্তু এখানে এক্সের বিভিন্ন মান ধরে নিলাম ইচ্ছা মতো সে মানগুলো এখানে বসালে কিন্তু এই ফলাফলটি আসবে এখানে দেখো এক এক পেয়ে কিন্তু এক একটা করে ক্রমজোল পেয়েছি এক একটা বিন্দু পেয়েছি তাই না এক একটা বিন্দু মানে ক্রমজোল এটা সব কিছু অন্যায়ের ক্রমজোল দ্যাট মিনস এক একটা বিন্দু অর্থাৎ এস সি কলটা কী বলতে পারি যে বিন্দুগুলো পেয়েছি বিন্দু কিন্তু কোটি কোটি বিন্দু পাবো না কোটি কোটি বিন্দু পাবো তাহলে এখানে পেয়েছি মাইনাস টু ফোর জিরো জিরো টু ফোর থ্রি নাইন ডট 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 এরকম কিন্তু অনেক মান আমরা অনেক ক্রমজোল পাবো এর এগুলোকে একটা সব কাগজ আমরা স্থাপন করব কোন কাগজে সব কাগজ এখানে স্থাপন করি এটা এক্স ও এক্স ড্যাশ এটা ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ তাহলে বসা হতো মাইনাস টু ফোর মাইনাস টু ফোর এটা অনুমান করে বসা এটা কিন্তু গ্রাফ কাগজ বসাতে হবে যেহেতু আমার এখানে গ্রাফ কাগজ নেই এর জন্য আমি আরও অনেক চিত্র তোমাদেরকে আঁকিয়ে দেখাচ্ছি মাইনাস টু ফোর এক্সের দিকে মাইনাস দুই ঘর আচ্ছা আমরা একটু ভাগ করে নিই যে এরকম করে আমরা এক ঘর ধরবো তাই না এরকম করে আমরা এক ঘর ধরব এই যে বলছে মাইনাস টু ফোর তাহলে এক্সের দিকে মাইনাস দুই ঘর মানে এক ঘর দুই ঘর আর ওয়াই প্লাস ওয়াই মানে ওয়াইয়ের দিকে এক দুই তিন চার এই যে একটা বিন্দু পেলাম জিরো জিরো অবশ্যই এই বিন্দুটা হবে টু ফোর টু ফোর টু আর এই যে ফোর থ্রি নাইন থ্রি আর নাইন কিন্তু মেলা উপরে আসে তাই না এখন এটাকে আমি যোগ করে দিব ওই উপরে নাইন আসে মনে করে এখানে লেগে গেল তাই না এই যে আমি যদি মাইনাসটা আরও নিতাম তাহলে এটা কিন্তু আরও উপলব্ধি ঘটে যেত তাহলে দেখো তোমার একটা জিনিস খেয়াল রাখবে সব সময় যে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার আর এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার এই দুইটাই কিন্তু পরাবৃত্তের সমীকরণ তোমরা বড় হয়ে ক্লাসে পড়বা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর বিওয়াই এটা কিন্তু মূল কিসের সমীকরণ জানো পরাবৃত্ত সমীকরণ আর পরাবৃত্ত কেমন বৃত্ত তো গোলাকার অর্ধবৃত্ত হলে কি হয় বাটি মতো হয়ে যায় না তাহলে একটা বাটির মতো দেখতে হচ্ছে পরাবৃত্ত এবং দেখো এখানে শর্টকাট একটা নিয়ম বলি তোমাদেরকে যেহেতু এক্স স্কোয়ার এক্স এর মাথায় স্কোয়ার তাহলে এটা মনে রাখবা যে এক্স অক্ষের উপরে ওই বাটিটা বসবে ওই পরাবৃত্ত 
x অক্ষে উপরে বসবে দেখো তো আমরা চিত্র আঁকার পরে এই বাটিটা কোথায় রয়েছে x অক্ষের উপরে না অবশ্যই x অক্ষের উপরে যদি x y স্কয়ার বলতাম y স্কয়ার তাহলে এই বাটিটা কিন্তু y অক্ষের উপরে বসতো হাতে এরকম করে বসতো বা এই দিক থেকে বসতো এটা হচ্ছে পরাবৃত্তের একটা সিস্টেম তোমাদেরকে বললাম আর তোমাদের পরীক্ষায় মূলত যে জিনিসটা পড়েছে সেটি হচ্ছে কি যে এই যে s অন্যয় এই s অন্যয়টা আসলে কি ফাংশন কি ফাংশন হবে না এটা তোমাকে বলতে হবে এখানে কিন্তু দেখো মাইনাস টু জিরো টু ফোর থ্রি ফোর জিরো ফোর নাইন আচ্ছা এখানে আমরা কিন্তু এটা দিয়ে ফাংশন বুঝতে পারলাম আমার বলছে যে লেগ চিত্র আঁকতে হবে লেগ চিত্র আঁকিয়ে সেটাকে ফাংশন কিনা দেখাতে হবে আর এটা সিস্টেম আছে এই সিস্টেম আছে এই যে ও আক্ষের সন্ত্রাল কি একাধিক বিন্দু আছে এটা হবো তো ওয়াই অক্ষের সন্ত্রাল রেখার উপরে কোনো একাধিক বিন্দু পড়ছে এই যে বাটিটা আঁকছে বাটিটা কি পড়ছে যে এখানেটা দাগ দিলাম এখানেটা দাগ দিলাম এখানেটা দাগ দিলাম একটা এরকম করে দাগ দেওয়ার সঙ্গে দাগ দিলাম তো সেই সেই প্রত্যেকটা দাগের উপরে বিন্দু কয়টা থাকবে এই এই পরাবৃত্তের বিন্দু কয়টা দেখো তো একটা অনলি একটা তার মানে একটা একটা দাগ টানলে এই দাগের উপরে এই বক্ররেখার কিন্তু অনলি একটা সেট বিন্দু থাকবে তার মানে একটা বিন্দুতে টাচ করবে একাধিক বিন্দুতে নয় যদি একাধিক বিন্দুতে টাচ করতো তাহলে বলতাম অন্য একটি ফাংশন নয় আর এখন যেহেতু ওয়াকের সন্ত্রাল রেখার উপরে এর একটি মাত্র বিন্দু থাকবে একাধিক বিন্দু থাকবে না এর জন্য এটাকে আমরা কী বলতে পারি এটি একটি ফাংশন কি বলতে পারি এটি একটি এই এস অন্যটি একটি ফাংশন আবারও বলি যে ওয়াকের সন্ত্রাল রেখার উপর একাধিক কোনো বিন্দু না থাকায় এই এস অন্যটি একটি ফাংশন ওকে क्षेत्रा सो मैर स्टूडेंट्स आज के मत यह आगामी क्लस अन्य दागे समाधान नहीं हाजिर हब तक भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज